அக்கம் இன்னைக்கு அர்ச்சனாஸ் கிச்சன்ல என்ன சமையல் பார்க்க போறோம்னா பச்சை முந்திரி எக்கு கிரேவி என்ன பச்சை முந்திரின்னு சொல்றேன் பாக்குறீங்களா ஆமா நாங்க இருக்கிற பக்கம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இங்க எல்லாமே முந்திரி காடா இருக்கும் ஆஹ் எங்களோட வந்துட்டு விவசாயம்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா என்னன்னு சொல்லுவோம்னா முந்திரி தான் சொல்லுவோம் அந்த பாத்தீங்கன்னா அந்த பச்சை முந்திரி வந்துட்டு இது பாருங்க பச்சை முந்திரி உங்களுக்கு வந்துட்டு பருப்புக்கும் இதுக்கும் நிறைய வந்துட்டு வித்தியாசம் தெரியும் பருப்புனா ட்ரை ட்ரை முந்திரினா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு காஞ்சி போனதா இருக்கும் இது வந்துட்டு பச்சை முந்திரி வந்துட்டு இந்த பச்சை முந்திரி வச்சு இதான் வந்துட்டு என்ன பண்ணோம்னா நான் இப்போ எக் கிரேவி செய்ய போறேன் எக் கிரேவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இஞ்சியும் வந்துட்டு பூண்டையும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு பேஸ்டாக எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் வெங்காயம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்துட்டு நறுக்கி வச்சிருக்கிறேன் இப்போ நான் வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு வந்துட்டு எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பம் கொஞ்சம் பெரிய குடும்பம் அதனால் வந்துட்டு ஒரு பத்து முட்டை எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வந்துட்டு இது மாதிரி சின்ன சின்ன சின்னதாக நறுக்கி இருக்கேன் அதுக்கு வந்து சீரகம் தாளிக்கிறதுக்கு இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு மிளகாத்தூள்லாம் எதுவும் சேர்க்கல நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் தான் சேர்க்க போகிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் வந்துட்டு தக்காளி வந்துட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணி பேஸ்டாக ஆக்கி வச்சிருக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கிறதுக்காக தேவையான அளவுக்கு வந்துட்டு உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வானிலையை வானிலை வச்சாச்சு வானில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்ப்போம் கிரேவிங்கிறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறையா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டுது இப்போ வந்துட்டு இப்போ சீரகத்தை வந்துட்டு இதில் சேர்ப்போம் சீரகம் நல்லா வந்துட்டு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் சேர்த்துப்போம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் வதங்கும் போதே இப்போ பச்சை மிளகாய் இதில் வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்லேயே சேர்க்கக்கூடாது இஞ்சி பூண்டு ஃபஸ்ட்லேயே சேர்த்தோம்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு அடி பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் போயிட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளிலாம் சேர்க்கும் போது அடியில் போயிட்டு அப்படியே வந்துட்டு பிடிச்சிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்துட்டு சேர்க்கணும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு வந்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏன் உப்பு சேர்க்கிறோம்னா சீக்கிரமே வந்துட்டு இந்த வெங்காயம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வதங்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துப்போம் இந்த தக்காளி தக்காளியை இப்போ வந்து சேர்த்து வதக்கிப்போம் மிளகாத்தூள் பாருங்க இவ்வளோக்கு எடுத்துருக்கோம் பாருங்க ஏன்னா நம்ம மிளகாத்தூள் எதுவுமே சேர்க்க போகிறதுல அதனால் வந்துட்டு மிளகாத்தூள் நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்துக்கிறேன் இது வந்துட்டு மிளகோட காரம் மட்டும்தான் அதில் இருக்கும் வந்துட்டு இந்த முந்திரி பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா ஆ இந்த முந்திரி பருப்பை இப்போ சேர்த்துல வதக்கிப்போம் இந்த 
பட்டை கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சோண்டு இதில் ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ தக்காளி பேஸ்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த தக்காளி பேஸ்ட்டை இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி பேஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வந்துட்டு நல்லா வதக்கணும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்துட்டு இதை ஊற்றிப்போம் கிரேவி நல்லா வந்துட்டு திக் ஆகிட்டுது நல்லா பாருங்கள் நல்லா திக்காக இருக்குது இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ இந்த முட்டை இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கிரேவி ரெடி ஆகிடும் இப்போ முட்டை கிரேவி பச்சை முந்திரி முட்டை கிரேவி வந்துட்டு ரெடி ஆகிட்டுது நல்லா பாருங்கள் ஒரு கொதி வந்துச்சு இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் இதில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை முந்திரி எக் கிரேவி வந்துட்டு ரெடி ஆகிட்டுது நம்ம எல்லா திங்ஸையும் வந்துட்டு கட் பண்ணி இப்போ வெங்காயம் தக்காளிலாம் கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்துட்டு தயாராக வச்சுக்கிட்டோம்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துட்டு இந்த பச்சை முந்திரி எக் கிரேவி வந்துட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான எக் கிரேவி ரெடி ஆகிட்டுது நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் அர்ச்சனாஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ